hi students today we are going to learn about interaction between biotic and abiotic factors அதாவது உயிர் காரணிகளுக்கும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம்னா பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் இப்போ அது ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் Interaction between biotic and abiotic factors. All biotic factors depend upon abiotic factors for their living. அதாவது எல்லா உயிருள்ள காரணிகளும் உயிரற்ற காரணிகளை சார்ந்து தான் இருக்கு Biotic and abiotic factors are linked to each other by the flow of energy through food. அதாவது பயோட்டிக் ஃபேக்டர் உயிர் காரணிகளும் சரி ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர் உயிரற்ற காரணிகளும் சரி ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கு எப்படி அப்படின்னா அது அந்த உணவு உணவு மூலமாக தன்னுடைய ஆற்றலை பரிமாறிக்கொள்ள ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கு பிளான்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அமாங் ஆல் த லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் அதாவது உயிர் காரணிகள்லேயே மிக முக்கியமாக நம்ம எதை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிளான்ஸ் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் தே ஒன்லி கேன் மேக் ஃபுட் ஃப்ரம் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஏர் சாயில் வாட்டர் அண்ட் சன்லைட் அதாவது ஏன் இதை இவ்வளோ முக்கியமாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒன்று மட்டும்தான் உயிரற்ற காரணிகள்லேருந்து தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை அது தானாக தயாரிச்சுக்கும் ஓகேவா A few examples for interaction between biotic and abiotic factors are given below. That is an example. What is it? What is it? First, plants. Plants are what factor? Biotic factors. What is it? What is it? Air, soil, water, sunlight. What is it? Abiotic factors. பயோட்டிக் ஃபேக்டர் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர் சார்ந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் ஹியூமன்கிறது பயோட்டிக் ஹியூமன் யாரெல்லாம் சார்ந்திருக்கோம் அப்படின்னா பிளான்ஸ் வாட்டர் ஏர் அனிமல்ஸ் சன்லைட் ஹியூமன் பீயிங் வந்து நம்ம பயோட்டிக் ஃபேக்டரையும் சார்ந்திருக்கோம் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டரையும் சார்ந்திருக்கோம் தேர்ட் ஒன் பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் வந்து எதெல்லாம் சார்ந்திருக்கு இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ்னா பூச்சி ட்ரீஸ் ஏர் வாட்டர் சன்லைட் பேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு பயோட்டிக்கையும் சார்ந்திருக்கு ஏபயோட்டிக் உயிர் காரணிகளையும் சார்ந்து உள்ளது உயிரற்ற காரணிகளையும் சார்ந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ்னா பூச்சிகள் இது எதெல்லாம் சார்ந்திருக்கு ஏர் சாயில் ஸ்மால் கிரியேச்சர் பிளான்ட் இதுவும் உயிர் காரணிகளையும் சார்ந்திருக்கு உயிரற்ற காரணிகளையும் சார்ந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மேல் மேலே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் த நீட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் அதாவது மூணு இது கொடுத்து அதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேர்ட்ஸ் பேர்ட்ஸுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏர் வாட்டர் சன்லைட் ட்ரீஸ் இன்செக்ட்ஸ் இதெல்லாம் பேர்ட்ஸுக்கு தேவைப்படும் ஓகேவா இன்செக்ட்ஸ்னால் பூச்சி பேர்ட்ஸ் வந்து புழு பூச்செல்லாம் சாப்பிடும்ல நெக்ஸ்ட்டு இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் சாயில் தேவைப்படும் ஏர் தேவைப்படும் ஸ்மால் கிரியேட்டர்ஸ் அதாவது அந்த ஸ்மால் கிரியேட்டர்ஸ்னால் சின்ன சின்ன புழு பூச்சிகள் தான் பிளான்ஸ் இதெல்லாம் இன்செக்ட்ஸுக்கு தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னால் நம்ம மனிதர்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னா பிளான்ஸ் தேவைப்படும் வாட்டர் ஏர் அனிமல்ஸ் சன்லைட் ஓகேவா பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு உணவுக்கு தேவைப்படும் வாட்டர் தேவைப்படும் ஏர் வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தேவைப்படும் மே மில்க்கு இந்த அது மாதிரி நமக்கு தேவைப்படுற திங்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அனிமல்ஸ் தேவைப்படும் அப்புறம் சன்லைட் சூரிய ஒளி தேவைப்படும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எல்லோரும் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க மோர் டு நோ எக்காலஜி Ecology is the science that deals with the relationship between living things and their environment. 
எக்காலஜி அப்படின்னா சூழலியல் அதாவது இது வந்து சயின்ஸில் ஒரு பிரிவுன்னு சொல்லலாம் இது எதை பற்றி படிக்கிறது அப்படின்னா உயிர் காரணிகளுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை பற்றி படிக்கிறது தான் எக்காலஜி விட்டி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் த எபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் நீடட் ஃபார் த ஃபாலோவிங் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் டு சர்வைவ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்கல்ல அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதெல்லாம் வந்து என்ன ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸை இதுக்கு தேவைப்படுற ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னவோ அதை நம்ம எழுதணும் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸுக்கு தேவைப்படுற ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர் எழுதணும் அனிமல்ஸுக்கு எதெல்லாம் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர் தேவைப்படும் அப்படின்னா ஏர் தேவைப்படும் வாட்டர் சன்லைட் நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ஸ் பிளான்ஸுக்கு எதெல்லாம் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர் தேவைப்படும் ஏர் வாட்டர் சன்லைட் சாயில் பிளான் நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் பீயிங் நமக்கு நமக்கு எதெல்லாம் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர் தேவைப்படும் அப்படின்னா ஏர் வாட்டர் சன்லைட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அண்ட் அனிமல்ஸ் தட் அதாவது அனிமல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நேம் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளைஸ் இன் த ஏர் அதாவது ஏரில் பறக்கிற அனிமல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளை பண்ணுற அனிமல் பேட்ஸ் பேட்ஸ்னால் இந்த வவ்வால் நெக்ஸ்ட்டு லீவ்ஸ் இன் வாட்டர் வாட்டரில் லீவ் பண்ணுற அனிமல் வந்து ஃபிஷ் நெக்ஸ்ட்டு மூவ்ஸ் ஆன் த கிரவுண்டு கிரவுண்டில் மூவ் பண்ணுற அனிமல் எது அப்படின்னா ஸ்னேக் ஈட்ஸ் ஒன்லி பிளான்ட் அதாவது பிளான்ட்டை மட்டும் ஈட் பண்ணுற அனிமல் எது அப்படின்னா கவு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேலன்ஸ்டு எக்கோ சிஸ்டம் அதாவது சுற்றுச்சூழல் சமநிலை இமேஜின் ஆன் என்விரான்மெண்ட் வேர் தேர் ஆர் ஒன்லி பிளான்ஸ் டீர் அண்ட் லைன்ஸ் அதாவது கற்பனை செஞ்சு பாருங்களேன் நம்ம சுற்றுச்சூழலில் வெறும் தாவரங்கள் மான் மற்றும் சிங்கம் மட்டும் இருந்த இருப்பதாக கற்பனை செஞ்சுக்குவோம் ஓகேவா அதுக்கு மூணு கொஷின் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வாட் வில் ஹேப்பன் டு த டீர் இஃப் வி ரிமூவ் ஆல் த லைன்ஸ் அதாவது நம்ம சுற்றுச்சூழலில் சிங்கங்களே இல்லாமல் எல்லா சிங்கத்தையும் அகற்றிட்டோம்னா மான்களோட நிலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது பாருங்கள் வாட் வில் ஹேப்பன் டு த பிளான்ஸ் இஃப் தேர் ஆர் நோ லைன்ஸ் டு த டு ஈட் த டீர் அதாவது மான்களை சாப்பிடக்கூடிய சிங்கங்கள் எதுவுமே இல்லைன்னா நம்ம தாவரங்களோட நிலைமை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ஆல் த பிளான்ஸ் ஆர் ஈட்டன் வாட் வில் ஹேப்பன் டு த டீர் அதாவது எல்லா தாவரங்களையுமே சாப்பிட்டுட்டோம்னா மான்களோட நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரே மீனிங் தான் ஒரே காரணம் தான் அது என்னன்னு பார்க்குறோம் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஃபுட் செயின் டு எக்ஸிஸ்ட் இன் எனி எக்கோ சிஸ்டம் டு மேக் ஷூர் தட் த எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் பிட்வீன் த பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது இந்த சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தில் பயோட்டிக் ஏபயோட்டிக் அதாவது உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளுக்கு இடையேயான ஆற்றல் மாற்றமானது உணவு சங்கிலி மூலம் மாற்றப்படுவது தான் முக்கியம் முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ பேலன்ஸ்டு எக்கோ சப்போர்ட்ஸ் எக்கோ சிஸ்டம் சப்போர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் to grow in their environment balanced ecosystem na enna na solranga na vilangugal thavarangal nunnuirigal ella vaalvadharku yetra sutru soolal samanilaye uruvaakkiradhu da the balanced ecosystem na solranga ecosystem is balanced when the biotic and abiotic factors are able to cycle the energy and as per the need உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகள் வாழ்வதற்கு தேவையான சூழலை உருவாக்குவதே 
சூழ்நிலை சமநிலை சுற்றுச்சூழல் சமநிலை ஓகேவா The biotic factors in an ecosystem includes producers, consumers and decomposers. சூழலில் உள்ள உயிர் காரணிகளையே மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னா உற்பத்தியாளர் செகண்ட் ஒன் கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ்னா நுகர்வோர் தேர்ட் ஒன் டிகாம்போசர்ஸ் டிகாம்போசர்ஸ்னா சிதைப்பவை ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் த லிவிங் திங்ஸ் தட் கேன் ப்ரிப்பேர் தேர் ஓன் ஃபுட் ஆர் கால்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் அதாவது தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரித்து கொள்பவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிரீன் பிளான்ட்ஸ் ஆர் த ப்ரொடியூசர்ஸ் கிரீன் பிளான்ட்டை பச்சை தாவரம் அது வந்து என்ன தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் உற்பத்தியாளர் தே மேக் தேர் ஓன் ஃபுட் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் போட்டோ சிந்தசிஸ் அதாவது அதுக்கு தேவையான உணவை அது தானே தயாரித்து கொள்ளும் அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக அது தானே தயாரித்து கொள்ளும் போட்டோ சிந்தசிஸ்னா ஒளிச்சேர்க்கை ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்டு ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் இது வந்து முதல்நிலை உற்பத்தியாளர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் பிளான்ஸ் ஃபார் தர் ஃபுட்டு ஹியூமன்ஸும் சரி அனிமல்ஸும் சரி நம்ம ஃபுட்டுக்காக எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா பிளான்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் மோட்டுன்னு A few plants do not produce their food and they depend on other plants. They are called parasitic plants. Example, Kaskuta. That is, all the plants are made of food. One of the plants is made of food. One of the plants is made of food. One of the plants is made of food. What is the plant? The plant is made of plant. ஓகேவா அது மாதிரி உள்ள ப பிளான்ட்டை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாராசிட்டிக் பிளான்ஸ் அதாவது ஒட்டுண்ணி தாவரம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா கஸ்கூட்டா இதுக்கு வந்து தானாக ஃபுட்டு தயாரிச்சுக்க தெரியாது இது அடுத்த பிளான்ட்டை சார்ந்து தான் இருக்கும் செகண்ட் ஒன் கன்சியூமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ்னா நுகர்வோர் த லிவிங் திங்ஸ் தட் ஈட் த ஃபுட் ப்ரிப்பேர்டு பை த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் கால்டு கன்சியூமர்ஸ் அதாவது நுகர்வோர் நான் யார் அப்படின்னா உற்பத்தியாளர் உற்பத்தி பண்ணுற ஃபுட்டை சாப்பிட்டு வாழ்கிற உயிரினம் தான் நுகர்வோர் கன்சியூமர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த லிவிங் திங்ஸ் டிபெண்ட் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி ஆன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் தேர் ஃபுட்டு அதாவது அந்த கன்சியூமர்ஸ் நுகர்வோருங்கிறது நேரடியாகவோ சரி இல்லாட்டி மறைமுகமாகவோ சரி அந்த ப்ரொடியூசர்ஸை சார்ந்து தான் இருக்குது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உணவுக்காக உற்பத்தியாளர் தயாரிக்கிற உணவை சாப்பிட்றதுக்கு அதை சார்ந்திருக்கு கன்சியூமர்ஸ் கேன் பி டிவைடு இன்டு த்ரீ டைப்ஸ் பேஸ்டு ஆன் தேர் ஃபுட் ஆஸ் ஹெல்பிவோர்ஸ் கார்னிவோர்ஸ் ஆம்னிவோர்ஸ் அதாவது இந்த கன்சியூமர்ஸையே நம்ம த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் அது சாப்பிட்ற உணவு முறையை வச்சு அதை த்ரீ டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹெர்பிவோர்ஸ் அதாவது பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் பிளான்ட்டை மட்டும் சாப்பிட்றது தாவரங்களை மட்டும் சாப்பிட்றது ஹெர்பிவோர்ஸ் செகண்ட் ஒன் கார்னிவோர்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் அதர் அனிமல்ஸோட ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்றது கார்னிவோர்ஸ் தேர்ட் ஒன் ஆம்னிவோர்ஸ் போத் பிளான்ட் அண்டு ஃப்ரெஷ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் ரெண்டையுமே சாப்பிடும் பிளான்ட்டையும் சாப்பிடும் அனிமல்ஸையும் சாப்பிடும் அது வந்து ஆம்னிவோர்ஸ் தேர்ட் ஒன் டீகம்போசர்ஸ் ஆர்கனிசம்ஸ் தட் ஃபீட் ஆன் த வேஸ்ட் டெட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆர் கால்டு டீகம்போசர்ஸ் தே ரிட்டர்ன் த நியூட்ரியன்ஸ் டு த சாயில் எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா ஃபங்கை அதாவது டீகாம்போசர்ஸ் அப்படின்னா சிதைப்பவை இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இறந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை நல்ல மட்க செய்து அதற்கு தேவையான உணவை அதிலேருந்து எடுத்துக்கிறது தான் டிகாம்போசர்ஸ் சிதைப்பவை இது வந்து என்ன பண்ணுன்னா அந்த உணவுலேருந்து அந்த மண்ணுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை இந்த டீகாம்போசர்ஸ் சிதைப்பவை தான் கொடுக்கும் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா பாக்டீரியா ஃபங்கை அதாவது பாக்டீரியா பூஞ்சைன்னு சொல்லுவோம்ல இது என்ன பண்ணும் இறந்த தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை மட்க செய்து அதற்கு தேவையான உணவை அதிலிருந்து எடுத்துக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லெட்டஸ் ட்ரை ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸிஃபை த ஃபாலோவிங் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது சில பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து 
இந்த மூணு இதுக்கும் எது எது தேவைப்படுமோ அதை நம்ம ரைட் பண்ணணும் ப்ரொடியூசர்ஸ் இதில் எது ப்ரொடியூசர்ஸ் எது கன்சியூமர்ஸ் எது டிகாம்போசர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ரைட் பண்ணணும் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உற்பத்தியாளர் அதாவது எதெல்லாம் தா இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தியாளரில் வரும் அடுத்து கன்சியூமர்ஸ் உற்பத்தியாளர் உற்பத்தி பண்ணுற ஃபுட்டை சாப்பிட்றது கன்சியூமர்ஸ் டிகாம்போசர்ஸ் அப்படின்னா சிதைப்பவை இப்போ ப்ரொடியூசர் எதெல்லாம் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா துளசி மேங்கோ ட்ரீ குக்கும்பர் பிளான்ட் கிராஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் தானாக உணவை தயாரிக்கும் கன்சியூமர்ஸ் எதெல்லாம் கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னா ரேபிட் கேட் டாக் ஹியூமன் க்ரொக்கடைல் க்ரோ இதெல்லாம் வந்து கன்சியூமர்ஸ் டிகாம்போசர்ஸ் டிகாம்போசர்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபங்கை பாக்டீரியா ஒரு மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கவ் கவ் வந்து என்ன ஹெர்பிவோர்ஸ் ஓகேவா பியர் பியர் வந்து ஆம்னிவோர்ஸ் ஹெர்பிவோர்ஸ்னால் பிளான்ட்டை மட்டும் சாப்பிடும் ஆம்னிவோர்ஸ்னால் பிளான்ட்டு அனிமல்ஸ் ரெண்டையுமே சாப்பிடும் டைகர் டைகர் வந்து கார்னிவோர்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் ஓகேவா இதில் இதை மேட்ச் பண்ணுங்கள் ஆம்னிவோர் எது இதில் க்ரோ க்ரோ வந்து ரெண்டையுமே சாப்பிடும் கார்னிவோர் எது லைன் லைன் வந்து ஃப்ரெஷ் ஈட்டிங் அனிமல் ஹெர்பிவோர் எது பிளான்ட்டை மட்டும் சாப்பிட்றது எலிஃபெண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிளான்ட் சாப்பலிங் அதாவது மரக்கன்று நடுதல் ஏ யங் பிளான்ட் வித் எ திங் ஸ்டெம் ஈஸ் நோன் ஆஸ் ஏ சாப்பலிங் அதாவது ஒரு இளம் செடி அப்படிங்கிறது எதுனா திங் ஸ்டெம்பு மெல்லியதான ஸ்டெம்பு இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா யங் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சர்வைவல் ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் ஈஸ் இம்பாசிபிள் வித்தவுட் பிளான்ஸ் அதாவது உயிருள்ள அனைத்துக்குமே முக்கியமானது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிளான்ஸ் பிளான் பிளான்டிங் அண்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் பிளான்ஸ் லீட் டு எ குட் என்விரான்மெண்ட் அதாவது மரக்கன்றுகள் நம்ம அதிகமாக வச்சோம்னா அது வந்து ஒரு நல்ல சுற்றுச்சூழலை உருவாக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அதாவது பிளான்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் மரங்கள் ந செடிகள்லாம் நம்ம வளர்க்குறதுனால என்ன பயன்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ப்ரொவைட் ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர் டு லிவிங் திங்ஸ் அதாவது நமக்கு வந்து உணவையும் இருப்பிடத்தையும் கொடுக்குது அப்சர்வ் ஹேம்ஃபுல் கேஸஸ் அண்ட் ஸ்மோக் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங்ஸ் அதாவது நமக்கு வரக்கூடிய தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கேஸ் வாயுக்களையும் அப்புறம் புகைகளையும் அது என்ன பண்ணிக்குது உட்கிரகித்து கொள்ளியது கிவ் உட் ஃபார் மேக்கிங் ஃபர்னிச்சர் அதாவது வீட்டுக்கு தேவையான மர ஜாமான்களை செய்கிறதுக்கு மரக்கட்டைகளை கொடுக்கிறது ஆஃபர் ஏ குட் என்விரான்மெண்ட் டு லிவ் நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு சுற்றுச்சூழலை அமைத்து கொடுக்கிறது ஹெல்ப் இன் ட்ரிங்கிங் ரெயின்ஃபால் அதாவது மழை பொழிவதற்கான மழை பொழிவதற்கு அது உதவி புரிகிறது ப்ரொவைட் ஆக்சிஜன் ஃபார் ப்ரீத்திங் அதாவது நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை கொடுக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் மரங்கள் நமக்கு பயன்படுது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வன் மகோஸ்தோ அதாவது வன மகோஸ்தவம் தமிழில் சொன்னோம்னா வன் மகோஸ்தோ மீன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் It is an annual tree planting movement. This movement began in India in July 1950. This festival is organized during the first week of July every year. That is the festival of the forest. It is the festival of the forest. It is the festival of the forest. இது ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடப்படுது முதல்ல இந்தியாவில் இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜூலை நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் இந்த ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த மூமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து எப் எப் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூலை ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் இதை கொண்டாடுறாங்க ஓகேவா டு கிரியேட் அவேர்னஸ் அமாங் த பீப்புள் வி கேன் கிவ் சாப்பலிங் ஜூரிங் செலிப்ரேஷன்ஸ் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வி கேன் ஆல்சோ பிளான்ஸ் சாப்பிளிங்ஸ் ஆன் அவர் பர்த்டே அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மக்களிடையே ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 
நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விழாக்கள் கொண்டாடும் போதும் அதாவது ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல்ஸாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு விழாக்கள் கொண்டாடும் போதும் அப்போ வந்து இந்த வேறு சாக்லேட் இந்த இது மாதிரி கொடுக்கறத விட நம்ம என்ன அது மரக்கன்றுகளை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பர்த்டே அன்னைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு மரக்கன்றுகளை ந நடுற மாதிரி நம்ம நடைமுறைக்கு கொண்டு வரணும் ஓகேவா பாருங்க மோட்டு நோ நம்ம மேலும் தெரிந்து கொள்வதற்கு சம் இம்பார்ட்டன்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் என்விரான்மெண்ட் அதாவது நம்ம சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்காக சில சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கு அதில் நாலு கொடுத்துருக்காங்க த சிப்கோ மூமெண்ட் நைன்டீன் அதாவது சிப்கோ இயக்கம் அது எப்போ கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல த என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அதாவது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கம் அது எப்போ கொண்ட கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபுனல் அதாவது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அது எப்போ கொண்ட கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா டூ தௌசண்ட் டென் அப்பிகோ மூமெண்ட் அப்பிகோ இயக்கம் இது எப்போ கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ இந்த சட்டங்கள்லாம் நம்ம சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்காக இயற்றப்பட்டது ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோட லெசன் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவிட்டி ஓகேவா